Je bij Toolbox Talk, hier is het droom wat waar geworden is van verschillen uh, van ons zakenleers, van mijzelf. En het is voor ons heerlijk om vandaag dan ons eerste Toolbox Talk gesprek te hebben. Nou, die naam zit dadelijk voor jou. Dit is een lekker informele gesprek. Uh, dat is ook als het zo so over een zitkamer gesprek maak, dat ons zo so bij kan gezels met elkaar. En ons wil hier in dit gesprek met ons graag ook uh, ons zakenleiders uh, helpen en ondersteunen. En uh, als de mensen ons nou zo so staan en gezels bij die werkswinkel, dat is waar die wijsheden uitkomt, dat is waar ons elkaar kan versterken en uh, waar ons bij elkaar dingen kan leren. En ons zo so bij nog een nog stuk gereedschap in die toolbox kan pakken. En dat is wat we vandaag gaan. Die context, die achtergrond waar we het willen doen, is natuurlijk een context waar we goede christelijke waarden leren, waar we verrijkt kan worden, waar we hier vanaf nog kan uitstappen en zeggen: het was goed om hier te wezen. Het was goed om hier te netwerken met je vrienden, wat om die tafel zitten, zoals wat je lopen hier. Zo is eigenlijk het dubbeldoelige ding. Dan kan je netwerken, dan kan je netwerk, ons kan die kindigheid krijgen en ons kan geestelijk goed worden. Zo, so, bye bye, dankie. En uh, ons vertrouwen dat hierdie die begin zal wees van nog een hele knopje. Je zal ook achter op die programma zien wat op die tafel is. Uh, daar is uh, die datums van ons volgende toolbox gesprekken. En uh, ons neem het ook op video, zodat so ons dit op YouTube kan zetten en ons dit ook met ons vrienden kan delen. So, dit is die hele gedachte achter Toolbox Talk. Hier is een uh, vernootschap project tussen die zakenkamer en ieder park. En uh, ons is baie dankbaar ook voor een klomp vrienden in die zakenkamer wat baie enthousiastisch was en hierdie ding vir ons elk in mekaar sit het. Uh, die wat van Breda is uh, hierdie ronde vir ons die gespreksleier, daar sal elke keer een ander gespreksleier wees en natuurlijk ook ander mense in die sitkamer. En so gaan ons dan nou lekker saam keie. Die wat baie dankie vir jou bereid het om vandag sy gesprek dan te faciliteer. Ons gaan later vir u gaan ons die gasten gaan die wel die gasten ook vir u bekend stel. Ek wil dan uh, ook vir u sê die verrichting is al verloop dat ons nou eerst uh, kort boodskapie sal kry, geestelike kost, pitkost sal kry, dan die tafelgesprek, sê weer gaan ons plan maak, dan gaan ons uitstap, ons gaan vir ons self bedien, daar is drie opskeppunte en uh, ten half acht woord is klaar te wees, kan jy rustig weer kantoor toe gaan. Die blaakje op die tafel is vir jou, uh, Jy kan daarop schrijven, daar is een pen vir jou, daar is een plekje vir aantekeningen en ons spreek is dus ook daar binnen in bekendgesteld, so dit is jou werkskopie, dit kan weer het lees en in om kracht en in om werk net soveel jy wil en dan zullen jou verveel kie maar daar een oprentje teken en jouself geniet. Ek wil vir ons het nummer 13 dan lees, uh, ek wil graag vir ochend sommer net een pitkosie deel met jy oor die 12 verspieders. As ek in nummer 13 net so iets je kan lezen, vers 28, uh, die, vers, die verslag van die meerderheid, waar die mensen wat in die land woon, is sterk, en die steden is versterk, en baie groot. Ons het ook die nasaten van Enoch daar gesien, die Amalekite woon in die Suidland, die Tite, die Nebisite, die Amorite, en die Bergwerel, en die Kananite by die See en langs die Jordaan. Hierdie was, was manne wat baie negatief was, en gesê het, ons kan nie hierdie hierdie wereld ingaan het, daar is groot reese waar daar woon. En dan die minderheid verslag, maar Kaleb het echter die manne wat met Mooses praat stilgemaak het gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan, want ons kan dit doen. Mense net sommer dadelijk, sien jy hier 12 verkenners, 10 die meerderheid verslag, wat sê, is onmoendlik, ons kan dit nie doen nie, 2 manne wat sê, ons kan, al twaalf spioene was leiers, leiers van stamme. Al twaalf spioene het precies diezelfde opdracht gehad. Al twaalf spioene het precies diezelfde scenario gezien. Tien van hulle sien die kans vir die ding. Tien is moedeloos. Twee het die guts om tegen die meerderheidsverslag op te staan en te sê, kom ons doen dit. Die verskil in uitkomst is geweldig groot. Hoe is dit moeilijk dat mensen in diezelfde situatie kan wees, die een positief en die een negatief. Maar hierdie was deel van hulle verwijsingsraamwerk. Dit was, ik wil sê, hulle attitude. Dit was precies 
oor elke dag oor die omstandighede gedink het. Dit was nie net, hierdie tien verkenners het nie net daar die dag so gedink het. Hulle was pessimistisch in hulle levens uitkijk. Hulle het die verhouding met God gehad nie. Hulle het die op God vertrouw nie. Ek wil hier met die verskil sien wat in jou hele ganse leven gebeur, as jou vertrekpunt verkeerd is. Die twee ander verspieders het die verhouding met God gehad. Hulle was geloofsmens. Hulle was positief. Want hulle het elke keer gesê, met God kan ons die verskil maak. Hulle enthousiasme het vanuit die hart gekom. Hulle het die reese gesien, maar hulle het gesê, hierdie reese weet nie wat die reese God ons het. En hulle het geglimlag, hulle het gesê, hier kom spots. Hulle was enthousiastisch, want hulle het geweet, niks is vir God onmoendlik nie. Ek wil vanmorgen vir jou vraag, wat is jou attitude? Wat is jou ingesteld? Wat is jou vertrekpunt in jou bezigheid, in jou leven? Want dit bepaal alles. Dit wat hier binnen jou hart is, dit wat in jou verstand is, dit hoe jy oor God dink, gaan die eindresultaat van jou leven ook wees. En as ken die eindresultaat, God gee geleendhede wat oor jou pad kom, hoe kyk jy dan? Kyk jy dier die geloofsoog wat God vir jou gegeet, as een wedergebore kind? Of is jy nog nie op daar die bladsy nie? Is jy nog op die bladsy, waar jy klaar, oor wat in die land gebeur, staan jy elke dag in negatieve krunne, en jy is nie in die minderheidsverslag nie, jy is nie in die groep wat sê, maar ons kan, ons kan een verskil maak. God het ons hier in die land geplaas, om een verskil te maak. Ons God is groot genoeg, om alles om te keer. So ek vraag vir jou vandag op wat die bladsy staan jy. Want die meerderheid was ongehoorzaam aan God. Die meerderheid het gegloe daar die land bied geen toekomst vir ons nie. Hulle was lafhartig as gevolg van hulle vrees, want hulle het in eie kracht en omstandighede gesien. Hulle het ignoreer God blatant. Vriende, dit is die selfde God wat hulle nou net uit die gipte bevry het. Dit is die selfde God wat hulle dier die rooie see gevat het. Nee, dit is hier die God. Nou sê die mense, moedeloos. Hulle leie in een springkant complex. Maar die minderheid het God gehoorzaam. Hulle het daarom aangedring dat hulle voor en toe met beweeg. Hulle was kan, hulle was selfverseker, omdat God vir hulle die sekerheid gegee het. En die gevolg, Kale en Joosja stuig letterlijk uit oor die rest van die leiders. Die ander tien, met hulle nasate, het gesterf in die bestuin. God kyk wie om vertrouw. Wie om nie vertrouw nie, reken hy nie af. Wie om vertrouw, gee hy kans, al is hulle nie minder uit. En ons weet, dat Joshua en Kale, toe hulle by 80 jaar oud was, toe het hulle hulle bergwereld in besit gaan neem, die bergwereld, die droom, wat hulle heel tijd in hulle hart gehad het, waar hulle gekoester het, en die Bijbel sê vir ons, hierdie mense was so vol kracht, en energie, en passie, toe hulle daai bergwereld in besit gaan neem het, want hulle het soos 20 jaar nog soldate daar in gedraf in die berge, en hulle het hulle bergwereld in besit gaan neem, want God het gesorg, dat hulle hoe natuurlijke kracht krijg, hulle het gekry, waarvoor hulle gedroom het, die ander het ook gekry, wat hulle gedink het, sal gebeur. Wat is jou attitude? Hierdie goed kom nie van self nie. Groei in God, groei in Godse beloftes, dan moet jy daarin inoefen, want jy gaan elke dag tussen negatieve mense beweeg. Jy moet jou geloofsoog begin instel om dier Godse oog te kyk. Jy moet jou bybel lees om te hoor hoe God jy wil motiveer. En vriende, jy is daar deel van die minderheidsgroep, maar jy gaan die volle landkanen in besit neem, as jy attitude krijg is, as jy op God ingestel is. Jou attitude is nie automatisch goed, omdat jy glo in God nie. Dit moet jy baie goed weet vir oppen. Dit is nie automatisch goed nie. Jy moet dit inoefen. Jy moet leer om dier die geloofsoog te kyk. Jou attitude bepaal of jy die geleendhede kan raak sien wat God oor jou pad bring. As jy oog nie op God ingestel is nie, gaan jy die geleendhede wat God in jou bezigheid gee, mis. Jou attitude of ingesteldheid beinvloed jou verhouding met die mense rondom om jou. Jy gaan hulle positief maak, of jy gaan hulle negatief maak. 
en jou attitude of ingesteldheid is dikwijls die enigste verskil tussen succes en mislukking. Dat is feit. Jou ingesteldheid aan die begin van die taal, sê ek vandag vir u, bepaal die eindresultaat van die taal. So besluit nou, wie die uitdagings wat voor jou leef, wil aanpak. En ek sê, sluit af, jou ingesteldheid, jou attitude, kan die krisisse en die probleme wat nou voor jou staan, die rees kan hy omsooi in die wensuksies met die hulp van God. Kom ons stap van morgen hier uit met een nieuwe ingesteldheid. Kom ons gemaakt die rees in ons land en in ons bezigheidswereld, in ons sakewereld, kom ons gemaakt die plat en ons sê met my God kan ek hierdie stad verander, kan ek hierdie land verander, kan ek die krisis waarin ek is met my bezigheid verander want my God is groot. Kom ons bid saam. Heere, ons dankie vir hierdie geleentheid, geleentheid waar ons in die naam, in die kracht, wil beginne. En ons vraag gins en sien oor hierdie toolbox stok, en elke gast wat hier is, Heere, dat ons die sieninge sal beleef. En ons vraag dat die ook vir ons vandag sal bederf met hierdie sprekers, en dat ons by hulle mag leer. In Jesus' naam vraag ons dit. Amen. Dankie die hoogt. Baie dankie. Dankie vriende, ek dink dit is het voorrecht om met so'n boodskap te begin. Ek dink die belangrike ding vir ons vir oogend is, toe ons die ding aan mekaar gesit het, het ons een prentje gesien van een man wat so met sy voets op die toolbox staat. En ironisch is dit een beeld wat baie keer voorkom. Dat sê, wat een gereedskapstuk is jy en die Heere sy gereedskapkas. En as werk wil van oor wegspring met een van die groot voorrechte wat ek het om een paar van my vriende aan hulle voor te stel. Dit was makkelijk om hulle te kies, maar moeilijk om hulle nie te kry en anders om gewees met ander. Maar ek gaan hulle vanaf voorstel en ek weet Kasper gaan nie af van hou as ek het sê nie, maar dit is ons mega boer en ons kon trui en het hy sy snaakse gesig getrek met hy sou. Wat ek voorrecht is het om so iemand deel van ons gemeenskap in poots te hee en ook een groot inzette in ons gemeenskap gee. Kasper, hy is geboore in Potsjefstroom, hy is een rechte Potsjefstroom en hy was een gimmies in die school. Sy het boerderij, kastelle boerderij, hy doen millies, sonneblom, koring, soja, artepels, wortels en bees. Dan, obviously, die mens wat achter hom is, Ek het gelag, ek het hem nou geskoot, toe ek die vorm kruid, die strand sy vrou sy naam laas, toe sê ek, jy, ek is dankbaar sy vrou is nie vermoor hier, want ek sien hulle dit so getik. So, hy stel sy vrou, en dan het hy drie groot seens, wat achter hom staan, Jack, Philip en Reinhard. Wat het, wat het lekker spannend om saam met jou die boerderij rond te kyk, ek dink jy, die jong manne genie die boerderij. Een comment wat ek hier gelees het in sy CV, en ons het nie een formele CV gevraag nie, is net, wat, wie is jou mentor, en hy sê, al die mens wat my pad kruis, so, baie interessant, so, wees versichtig, as jy dan met Kasper iets praat, hy gaan definitief dit onthou, en dan, wat ek al verhoud op punt 9, as jy dan jou boekie gaan kyk, is, hy is mal oor saaierei, ons wat so'n boekie by plaas groot geword het, hy reek van die grond, het iets speciaal, so, Kasper, dankie. Volgende een, is Kalk van Breda, en, Ek ken hy vir die kalk een paar jaar van Supercast en jy is al dat nou baie meer die vis van ken, die kan ken as van die gaan ons al weer en het klomp goed van as kalk nou nie my vanaf elk het moet het gekry het en ons die 8 keer springblok 8 keer springblok hengelaar so ek gaan vang een keer saam met hom vis en op sy boot en hy het nooit met hom saam en ek is nie goed met vis vang nie Maar ek het nie geweer die visse weet precies om wie so hoek het hulle buit nie. Hulle het myne gemis daar so my voorbij, hulle so gaan voorbij te rins en dan skalk. Alles het skalk sy stok, hulle kyk nie wie sy oud die stok was. Wat het voor, hulle skalk het groot geword in Randfontein en hy is getrouwd met Lorinda en hy is so'n klein mannetjie, Noah. Fris, stevige mannetjie. Skalk het nog ding wat baie belangrik is, is hy het een passie vir die ding wat sy hobby is. En ek dink dit is unfair in vandagse wereld. As jy met jou werk doen, jy gaan werk en jy gaan visvang. Ek kan dit nog nie verstaan nie. As ons in die moore 
kantoor toe, ja, gaat dan trek is die boot uit, dan gaan werk uit, so, wat een voorig stap, wij welkom hier so by ons. Dan met de herde gas is Etienne Broewijk, en, ek weet nie wie, ek het gesien, man is storm die koffie, maar Etienne is een specialist op koffie, hulle, donkel is daar op die bult, ek weet nie, wie is cliënte van hulle nie, man, ons kies al dankel hulle nie, ek ken nie, maar Toro is een van die plekke om koffie te maak, of koffie te gaan drink in Potsjoestroom, en ons het toen ook met opwachting gekyk, en dat ons een koffiekie neers het volgend, maar ja, het een baie welkom, het een is getrouwd met Marlouise, en ons wil graag, dit was een van my groot goed om Marlouise hier te kruis, hy sluit nou ongelukkig volg in die winkel op, maar Marlouise en hy het een span, of is saam een span, of nood, hulle bestuur dat plek, en hy het ook een mooie story, ons sal nou daarby uitkom, oor waar het begin, Hy kom van Heilbron, van die vrystaat af, een keer potje water gedrink het, en was tyd, en toen hy luid met die sy vaste hoekies aan potje stroom. So baie welkom, baie welkom hier in die drie, en ek kan wegtrek met die vraag, ek gaan nie ouwe of allemaal sy detail lees nie. So ek wil begin, daar is wat ek sien, het hier in het klaar die microfoon gereed, is een thema wat vir my baie sterk staan in die bezigheidswereld en ons gesels baie daar oor is, hoe sien jy, hoe meng jy christenskap in bezigheid? Het jy, ga jy soms ons daar eerst een antwoord? Mooi jylle. Ja, die wat, dit is een vraag waarom jy ek geconfronteerd was. Jy is, hoekom ons doen wat ons doen? Is, hoekom doen ons wat ons doen? Ek weet, jy kom van ons jylle week en ek kinder geswaad en ek het in die bedrijf gewaard en ek het my leven vooruit beplant alles het sin gemaakt en dit was makkelijk. En ons het eendag ons behoort gekry om eindelijk of alles die mekaar te gooi. Dit is hoe kom doen ons wat ons doen. En dit is die vraag wat wat ek moest gaan reflecteer om, is doen ons bezigheid om geld in mekaar te maak of doen ons om een verskoot te maak. En vir ons was het gewees om om ons christenskap uit te leef. Nou waar was, het ek het wel gedoen, maar dit was moeilijker gewees. Ek en my vrou het saam met die room gehad en dit is wat Tove eindelijk geboorde is. En ja, al die beginsels en goed as wat ons toepas in Tove is juist op die room is, hoe kan ons ons christenskap in ons bezigheid uitleef? Ons bezigheid kan nie los te onderwees daarvan nie, dit is hoe kom ons doen wat ons doen. Dit is as gevolg van ons christenskap. Baie dankie, Skalp, wat is jou antwoord? Ja, wat, baie dank u vir die voorraak. Eerst ek nou net, eerst sê ter verdediging, die reden ook om ek in die Engel bedrijf is. Jy weet, ek moes besluit of ek wil geld maak of gelukkig wees, en nou is ek gelukkig. Jy weet, ek denk het so uit aan, by Etien. Nee, om terug te kom na dit wat ek sê, jy weet, is, vir my was dit een geval gewees wat ek was op die universiteit, en rechte geswat en toet ek my hart verheerig het. Toe besef ek, luister, maar nou het ek moeilik uit, want dit is nie wat ek wil doen nie. En ek het een passie gehad vir Engel, en jy weet, en ek het, ek kon net nie, ek kon net nie my weg uitsien om dit anders om te doen nie, en toet ek betrokken geraak by dit, en ek het soveel mense in my leven ontmoet, wat nooit in een kerk uitkom, bijvoorbeeld, waar ek is, as ek nou bijvoorbeeld Engel, en God het my letterlik een vergierlik visser van mense gemaakt, alhoewel ek vis van. As ek die hele tyd betrokken in mense se levens, en ek is gelukkig het lom mense wat my ken, so kan niks wegsteek nie. So die mense weet wie ek is en wat ek is, en so ek kan nie dankie sê vir die pad wat ek ontstap daar. Dankie. Kasper? Ja, die wel, ek dink in bezigheid het ek vir myself voorgeneem dat Ek is niks nie en ek is maar net een rentmeester in die Heerse hande. En dit beteken dat jy self vry maak van goed en besef. Jy besit niks nie, jy bestuur maar net hierdie goed en bestuur jy dit goed genoeg so dat die Heere dit in jou kan vertrou en toevertrou. En ja, ek kan kort stikkie vertel, dit is al in 2007 dier een grondhervormingsproject en daar die Heere my geleer om vry te word van grondbesit en helemaal vry te wees en te weet, jy het nie as een stikkie grond die op aarde of jy het nie een bezigheid nie, dit is maar alles nie, die Heere is so goed wat jy moet bestuur en toe ek vry word van hy goed, toe het vertrouw die Heere vir my toonig maal meer toe so ja, 
Dit is my blad. Baie dankie. Uh, ek wil die volgende vraag gaan baie nabe in het saam. En uh, dit gees ook bykie die prentjie van uh, bykie beginsels. En as die mens nou jou, jou bezigheid bekyk en die mens vraag nie op personeel nie. Dit is glad nie wat jy doen nie. Maar uh, jy, jy begin nie jouself kyk en reflecteer na wat sy grondbeginsels het ek in bezigheid. En uh, ek, ek wil vir so aan die paneel vraag so elke keer dat ek het so een ding sê wat vir hom belangrijk is as jy wat beginsels na kyk. Ek kan eindelijk doen die balanse um, boodskap al mens sê, en dit gaan oor positiviteit. Jou ingesteld het met positief is. Nee. Jy kan nie met negatief en doen wat jou passie is. Dus wat skalk jy langs my doen is. Jy doen wat jou passie is. Dit is op my stokperkie boordere. So ek sien met verwachting elke dag uit na dit. Um, so positiviteit en, en rarig um, jou passie leef. Stop. Ja, wat ja, ek het, um, jy weet, ek wil weer kom na die ding toe waar ek sê dat, uh, maak jy soms wat so bedrijf jy is, en as jy, jy weet, dit is, is het geval van ek leef, om God uit te leef, jy weet, en nie net, uh, ek wil ek wil sê, jy weet, net die skrifleeser te wees nie, dat jy, uh, dit, as jy in een koffieshop is, of, en, of jy is bezig om vis te vang, of jy is bezig om te saai, die gezondheid wat jy het, hoort dat er als een christen, dat mense kan sien, dat als een verskil, en wat maak een verskil, en daar is die lewe, hoekom sy positief, en hulle gaan nou, hulle gaan nou hier te kom, en vir jou vraag, maar wat maak jy verskil, en jy kan vir die sê, as gevolg, as gevolg van Godse beginsels, en nie uit jou eie kracht het. Ek jy? Ja, die wil, by ons is dit baie keer moeilik, um, ek sit nou in die ontvangkant van baie negativiteit, um, in die bedrijf waar ek is, is dit, ons wil mense gelukkig maak, maar baie keer krij jy dit, um, dat mense nie noodwendig gelukkig is nie, maar, Twee van die baie groot beginsels wat by ons staan is, is liefde. En so santeer ons mense met liefde. Um, en vooral hulle Jesus' liefde in die manier wat ons hanteer. En hanteer ons hulle met respect. Um, maak die saak eindelijk wie voor ons staan nie. Dit is, jy moet allemaal op die selle, of die selle kamers gekeer. So dit is, hanteer jy hulle met liefde en respect. En um, ja, ek, dit is iets wat ek nog steeds leer. Dit is iets waar ek wil uitkom is, om allemaal met liefde en respect te kan hanteer. Ja, Etienne is, is ons jong paneellid, uh, ons ander is vir bekend en in die oor gekant en, en wat lekker is, is om iemand sy positiviteit ook van die jong tijd af. Ons het nou al so bekend, we gaan kyk waar gemis na parkeer, uh, is, is op ander stadium, maar hy is jong en drijf en, en elke keer as jy daar die toren instap, is daar nieuwe goed en nieuwe plannen en opgewondenheid, so ja, dit, dit is definitief. Ek wil veel vraag, het jy te wei in die microfoon nabij het, wat is jou deurbraak? Wat was jou deurbraak in die bezigheid? Waar had jy gevoel dat jy deurbraak gemaakt? Um, die wel, dit het gekom toe ek en my vrou saam in bezigheid begin functioneer het. Um, die droom van die bezigheid het gekom toe ons op ons witte boot was. En um, dit was dit was rechtig iets geweest dat ons gedink het enig is ons af te reg om ons te doen. En... Um, Binnen die jaarse tijd het ons oop gemaakt, maar ek was die een wat my werk verloos het om my te doen. En sy was op die stadium nog bitter ook by ander goeders geweest. En die deurbraak in ons bezigheid het gekom toe sy saam met my in die bezigheid in gegaan het. Um, vir ons bepaal om die steen het en ja, saam vastgevat het. Ook? Ja, wat ook, en nou, nou gaan ek vir jou baie eerlijke antwoord gee en ek het nou hier gesit en denk jy, wat kan ek alles sê, maar uh, my draaipunt het gekom toe ek raak wat in geslaan en uh, waar ek besef het dat my plannen opgeraak het en um, jy weet vir God moes oorgeen, ek het nie een kese gehad nie en uh, toet, ek, toet ek God geleer ken in die feit dat jy nooit sal, dat jy nooit sal los nie so uh, eerlijk wees toe, toe al die nerwe af is en nie het nie een stuk en dis is waar ek my, waar ek begin het Ek denk nie, ek het een spesifieke draaipunt nie ek denk vir my gaan het oor, doe nie elke dag jy werk en in Genesis kry ons die skeppings opdracht om te werk, jy weet, en ja, dan vat om dag vir dag, jy weet. Dankie, dankie. Uh, die punte raak so bykie lach, en lichter aan die einde toe, ek sien om ons gezicht te trek lang, en al raak bekommerd, maar ek denk het wat die mens hier so bepoeier vastvat, is een specifieke ding van, waar is jou kort, waar is jou, waar, waar is jou hart, en, uh, Ek wil het so vanaf een vraag vir, net om my so'n bykie lichter te maak, is definieer vir my bykie sukses. Wat sien jy sukses? So, in jou persoonlijke leven, in jou bezigheidsleven, hoe het die twee apart? Wat, wat is sukses? Ek het nou die laatste weke met een paar mense gesels net om my vraag te toets. En dit is, 
ironies, nie altyd is allemaal gereed om so graag te antwoord nie. So, ek loop hulle gereed met, met die antwoord, so, uh, ek ken Krasma, weet al wat jou staat, jy is die jongste, dit is nummer al begin. Ek sien nie nog op my gepik. Ek denk allemaal sy definitie van succes verskil. Um, ons die wat jy is, is op verskillende bedrijwe en ek denk, daar is verskillende goed is wat bepaal wat is succes vir jou. Vir ons is succes om mense te bereik. Um, dit is verhoudings wat ons bouw, dit is om gemeenskap te bouw. En as ons dit eruit gewe in ons bezigheid, dan, dan voel ek ons is succes wel. Ja, dankie. Skalk. Jy wil ek wel aansluit by hom en ek, um, ek, um, my skoonpaas naam is Erins en ek en uh, hy het vir my gesê, skalk, weet jy wat, en dit het my so so, so so amper geslaan, dat sukses gaan oor geld nie. Sukses gaan oor dit wat jy bereik as mens, in verskillende facette, en die ene oomlik toe, toe ek, toe ek dit te realiseer en dit besef, toe besef ek, maar ek gaan die beste engelaar wees, en ek gaan die beste aas gevare gewees, ek gaan die beste uh, man probeer wees, het ek suks, suksesvol geraak, toe ek op een bekommerd wees oor, oor, oor wat ek bereik in vorm van financieel, het ek suksesvol geword. Kasper? Ek dink ook, dit moet bykie meer aan jou persoonlijke relief raak en bedoelende, is jy gelukkig met dit wat jy doen? Um, is dit vir jou persoonlijk bevrediging um, waar jy waar, in die bedrijf waar jy is um, en in die bezigheid waar jy is? Want ek dink nie iemand kies een bezigheid wat vir hom een straf moet wees. En dis maar, dis maar my sukses is, is ek geniet die bezigheid waar hom is. Baie dankie. Een uh, vraag wat hulle nog glad nie geweet het, ek gaan vraag nie, is uh, as jy jouself in die heres gereedskap kas moet identificeer, wat sy gereedskap sta jy wees? Uh, kas vir ander beheer, we gaan net op die etien bekie kans te geem. <laughs> ek denk ek gaan een shift team wees. <laughs> <laughs> Want ek wil verstelbaar is, ek hou nog van plooibaar te wees, om, 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 om al die, al die, al die, al die, al die, al die moere raak te vat, jy. <laughs> ek denk dat vir een beetje een moer te wees. <laughs> ja, kreeg, uh, skalf wat so. <laughs> Alle kom nou lekker uit die sop. Jy wil denk, denk, ek gaan nie versichtig erop, sê ek gaan nie waterpas wees. So, ek hoop ek breng balans in die klomp goed, en jy weet, is my altyd lekker as goed in harmonie is, so, jy weet, as hy dan een engel het, en hy, en hy, en hy, en hy, hy borrelkie gaan sit aan die middel, so, ek, ek denk, ek wil in die middel lijn afskop, en sê ek sal een waterpas wees. Ok, ok. Jy wil, ehm, ja, ek kom vir die plaas op, maar ek is een boerste sien, so, ek, ek weet hoe like a toolbox, en wat is alles daarin. Uh, maar iets wat, wat vir my baie belangrijk is in die toolbox is om skoon te maak. So ek, ek hou ervan om in ek sal die lab wees wat alles skoon maak na die tijd. Baie, baie interessant. Nee, baie dankie. Uh, ek, ek kan nie net sê dan, dat dit is dan gelukkig so'n bykie uit en doopend. Uh, so ons sal maar voorzichtig wees. Vraag een bykie in die tafel nou vir die, vir die manne en dat sal ons sien. Maar, en dit is die rechtige creativiteit van ons kort. Dus, mense in verskillende plekke aan te bied, een speciale gave te gee, om in een sekere plek, een sekere functie, al is dit nou, kies ek, hou die lap nie, die ek nog nooit al gedink nie, my sit al dit een lap boon jy toe, wat vir die goed nie die mekaar rettel, en so nie, so jy sê, het jy welkom, dankie. <laughs> my volgende vraag is, wat die grootste les het jy geleer in moeilike tye en terugsla? Ons is, ons is gaan eigenlijk in bezigheidswereld, as, as dit zwaar gaan, as die ekonomie zwaar gaan, om so'n bykie dieper te delf, dieper plannen te denk, jou, jou, jou uh, kantoor so'n bykie toe te hou, en te sê, is, ek, ek vat so'n bykie stokkie binnenkant. Wat het, wat het jy geleer? Wat is jou grootste lesse? Dat is kan sy bij jou begin. Ek dink, um, die mens leer in elke dag lesse, in jou persoonlijke leven, in jou christenskap, maar ek dink sommer nou, as ek van onlangs praat, um, ons in die boerder het een baie, baie moeilike seisoen wat ons begin het in en daar is nog baie droogte daar buitenkant vooral in die, die karo en hierdie droogte sit een stikkie punt op jou en ek het vir myself voorgeneem um, as jy so dier die diep gaan dan besef jy weer eens jy is 100% afhankelijk van die heren nie 99% en ek dink die afhankelijkheid moet jy nooit in jou leven verloor neem en ek het vir myself ook besluit dat as ek dier hierdie stikkie gaan dan sal ek dit weer nooit vergeet want Dag, mens gaan altyd, die storm gaan altyd voorbij, die son skyn weer moore, maar moet nie vergeet, 
van haar hand te kijken. Nee, en dan die, die tweede punt is dit. Dus dan so'n bykie die punt is, dan kom ons so'n stikkie nederigheid in, ja. En weer eens, as die nederigheid klaar voorbij is, en daarom voor in die pad. Ja, baie dankie, is baie mooi. Uh, voor skalk antwoord, ek het saam nog vis gevang, en dan gooi ons op een plek op die dam, en ek verstaan nie lekker, en ek toch die dam is vol visser. Dan, by daar niks nie, dan sê nie nie, wacht, wacht, wacht. Dan rui ons naar die nieuwe plek toe, dan bekryp ons die plek, en, en daar by die vis. Nou, hoe het hy gebeur die vis by daar? So, my vraag aan die eerste wees aan Skalk, is die moeilijkste tye in, in jou bedrijf, is die vis nie by die. Jy wil die vind uit het ons. Sê die, die, die probleem, en ek sien Charles het ook nie so, die probleem is met, wanneer, wanneer jy saam met my gaan vis, van verwaag jy vir my my vis te vang. So, dis die, dis die, dis die druk wat ek op my het, as ek by hom koffie drink, moet hy die beste koffie maak. Tjaard, as ek na hom toe gaan, dan verwag ek hy met my kan sê, luister, hoor die daai, dis daai spier. As hy dit nie weet, en dink nie, jy is, wat, 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 jy weet wat jy jou graad gekryf. So, net om, net om terug te kom, dat dit uit sikkel het, en ek sê dit rechtig uit my hart, dat ek het een mentor gehad, met die naam van hom, Apie Sikkelmeer. Hy het altijd vir my sê, skalk, die dag is jy nie iets van, het jy die meeste geleer jees, en ek wil nie dit aanvaard, want ek leer net as ek goed doen. En um, te, hoe, hoe ouwer ek geword het, hoe meer het ek besef, dat door te sikkel en door moeilike tyde te gaan, leer jy verskillende engels, en leer jy om God te vertrou, en leer jy om te weet, maar luister, dit gaan weer ek. Jy moet, jy moet in breis, en ek het een vorige filosofie wat ek altyd sê, kom ek sê, as, het, as ek op die dam is, en ek reen nat en ek kry kou, dan sê ek, jy moet bykie mens wees, jy moet bykie voel, jy moet bykie kou kry, jy moet besef jy lewe. En um, dit vat ek my altyd saam, want ek weet nie wat het gaan weer beter word. Nee, dankie. Etienne? Um, die was vir my was dit gewees om, om alles oog te gee. Um, Kasper het vir oog daarin gewaak en dit was, dit was iets om my hebben oog gewees om te weet dat ek is nie in beheer van wat gebeur nie. Um, God is in beheer, hy weet wat kom. Um, ons moet net op hom vertrouw, op alles wat ons doen. Dat is die wat makkelijker is, dat is die moeiliker is, maar hy is in beheer. So die, die les wat ek geleer het, was, was rechtig gewees om um, nie te bekommer oor morgen nie. Um, want ek het al telk morgen gesien hoe hy deerkom wat menselijk onmoendlik is. So, ja, dit is om alles oor te geleer. Baie dankie, en ek denk ons is bykie nou nader in die lijf, en uh, ek hoor vang ons die skalk vis van, krijg ek ook so bykie nader hulle in. So die, die vraag gaan ons so bykie nader in sy lijf, so ek wil een bykie vraag na jou persoonlijke lewe toe en jou bezigheid, hoe belangrijk is balans vir jou? Skalk kan ons daar heel wat in die middel, want wat is balans? Wat, hoe verstaan jy balans? Hoe behou jy balans? En dan balans dis in jou bezigheid in jou persoonlijke lewe. Deel wat ek denk, daar had ek nie weer een klompie goed van my pa geleer, dat ek sê, dat as jy jouself uit die situasie onttrek, kyk van my taaf. Want terwijl ek in die situasie is, as ek kom ek en ek vat vis van my lewe, dan is het baie selfsuchtige sport. Um, terwijl ek vis van vat ek, vat ek familie tyd en ek vat, vat ek klomp tyd weg van my mens af. Jy weet om te sê ja maar, jy weet net om terug te trek en te besef dat jy weet op baie stadium is, is dit te veel en van buiten af te kyk. Jy weet so, um, jy moet maar self een bykie, betekend moet jy self een bykie rol wees, een bykie eerlijk wees. Uh, hou nie daarvan, jy is maar een man, jy weet een, een man is moest maar altyd um, recht, dans, dit het het recht. Jy weet so, jy weet om een bykie nederig te raak en te sê, maar ek is, jy weet, ek is, ek is nie recht. Jy weet, ek kom ek balanceer dit vooral wanneer het kom oor christenskap en wanneer het gaan oor familie tyd. Want dit, dit is my jou kool, dit is waar, dit is back to him. Jy weet, as jy alleen is daar buiten, jy vecht die, jy weet, die oor ouwe gevecht al buiten met die, met die, met die ammer en die goed. Jy weet, dit is goed om te wees met jou familie, soek jou ook en soek jou sekuriteit. Het jy? Um, die wat jou vir my is balans om eindelijk in alle facette van jou, van jou leven een balans te heet. Um, en ons is lichaam, sê en gees, en lichaam is toch baie mens wat nou vir oogend een bykie die gym afgeskeep het, ek sien hulle daarom nie so. Maar ek denk as ons weet wat is die, die middelpunt van ons balans, dan gaan ons altyd terugkom daar natuurlijk. Want baie keer gaan het laat ons aan een kant een bykie oorgaan, en um, as we weer teruggaan na die centerpunt toe, dan kom ons weer balans in. So, balans gaan in alle facette, um, as een van hulle kort kom, dan leid die ander ook daaronder. 
Maar dat is omdat je te weet wat is dit bouw om alles te gaan. Oké, oké. Ik denk uh, wat Skalk sê, mense, huis is maar jou koor, en dis, dis waar jy vandaan kom, en is my voorrecht om my vrou te hee, wat saam met my in die PSA geest is, en alles weet, en ons deel al die besluite saam, um, en wat achter jou staan. Maar ook, ek meen, hoe doen jy het prakties? Ek vir my afsprake. Ek, ek probeer dat niemand met my afspraak maak, nie, want, want dit vat tyd. Enige afspraak vat tyd, so, um, ek denk as jy iets wil, iets wil verkoop, stuur vir my e-post en, en, en laat ek lees wat jy vir my wil verkoop, jy weet, ek weet een gezicht is die beste verkoopsmethode, maar daar da, da vat soveel waarde voor die tyd en die bezigheid gaan verloore, dier deel tyd vir allemaal die ja te sê, en mys kan nie altyd vir allemaal die ja sê. Yes, en as jy net hoeveel voorrecht was ek om Kasper hier so te kry, ek het selfs een afspraak ook gehad, so, nee, baie dankie, dankie en dankie, as een mens daar uitrol na die volgende toe is, en, en Kasper het al helft van die antwoord al gegee, is jou, jou wederhelfte, hoe pas dit, wat sy rol invloed, en Kasper het al amper klaar, so ek gaan nou skip, Kasper, as jy net, jy het nou klaar die vraag geantwoord, jy het eindelijk seker nou maar my nood as galorie van die kant af, uh, maar wat sy invloed het dit, want uh, as, as een mens gaan kyk, jy het so maar klantboord nodig, so, skalk, hoe, hoe werk het daar by julle huis? Die wat ek nou terwille van die, van die gehoor nou nie sê wat ek moet sê nie, want as ek nou van dit gaan uitkom by my vrou, nie ek is kom so, weet jy wat, ek het een ongelooflik, ongelooflik vrou, ek het vir die eerste keer iemand in my leven wat um, rechtig, kon nie eerst sê, recht achter my staan, nie 360 graad om my staan, Niks om die man kom by my uit en sê, maak my toe met alles. Ja, sy is een ma, maar sy is een vechter, jy weet so. Haar, haar familie is van alles. En, en as het nie vir haar support was nie, en haar, ek wil amper sê liefde en deernis nie, was het die hele ander pad sê, het my die wonderlijk sientje gegeen. Jy weet so, het is, uh, is ongelooflik belangrijk dat jou, dat jou vrou of jou familie vir jou die, vir jou die sekuriteit gee wat jy gegeen. Jy weet, ek kan het nie anders te stel. Nee, klaar, ok. Weet jy, jylle is nou spanmaat, sê ek. Dit is een baie mooi beeld, wat, wat jylle gebruik het, nou nie sê, dit saamboord gekry, en dit het gewerkt hier, dit saamboord, so, dat was bykie meer. Ja, dit jy wat, um, by ons is dit eindelijk een package deal. Um, ek jy maar Louis doen alles so, in bezigheid, as ons nie in bezigheid is, nie oefen ons so, ons doen sikker te so. Um, so, sy is my gelijke, en ons maak so'n besluite, ek weet sy het my weg, Ek het hoorde. So, sy is naas goed, is sy die belangrijkste in my leven. En um, ja, dit is, dit is net, ek kan nie my leven insien sonne wil, of insien wat ek doen sonne wil. Nee, um. ja, gereed. Weer een vraag wat jylle ken, ja. is jy ochend mens of een aand mens? Die man, ek is elke dag mens. Veilige uh, <laughs> antwoord. <laughs> Ek is, ek is nie ochend mense, maar ek word uitgehaal as ek nie in die gym is, en so ek moet maar vroeg op zo'n gym toe te gaan. Ek moet my werk in die aantrek, en so, ja. En maar Louise, sy is nie ochend mense. Nie ochend mense. Skal vir jou? Jy wat weet het, dus, de irrespekte van my sport, is ek glad nie ochend mense nie. Jy moet my net so, as ek opstaan, so half uur kans kreeg net om water te word, want ek, maar ek is, ek gaan baie makkelijk tot in die aand, dit is my verskrikkelijk verstreerend as mense wil gaan slaap en daar is nog een klomp boekies wat moet gebeur, so nee, ek sal sê, ek sal aan het eens nie of nie eens. Vrouwlief, jy sê, jy wat precies? Nee, sy kan vroeg opstaan, dit moet ek sê, en sy, jy so, jy so rondom acht hier, ek sê altyd, daar is definitief iets in die stort, want as ek die stort oop, dan ek gaan nou oop toe, ek weet nie wat, ek weet of het een gas is of iets, maar sy slaap ek in die hand. Ek is een ochend mens en ek hou daarvan om voor die som op te staan en een ander pel van my het my hierdie staalkie gedeel en gesê kyk maar as jy voor die som op staan en lyk het of jy hierdie dag gewen het en jy voel in jou hart jy het hierdie dag gewen maar as die som voor jou opgestaan het dan sikkel jy Johan van Johan is op Rijsberg vertel van ons naar die buitenkant is klein Johan is as hy in die school begon het hy so bykie negativiteit en het nie baie lust nie, maar as hy in koos gevang het gegaan so twee bessies, dan spring hy recht op en hy is gereed om te gaan vang so nou, dit is so so typisch hoe mens is, ek het een dochter wat paard rui en as hy moet gaan paard rui, dan spring hy op, maar ander dag kan sy nie opstaan nie, en dit is precies wat ons as mens nou gaan, bykie gaan kyk na jou passie, 
dan, dan kry mys baie mooi teken af, van, van, is jy opgevallen om te gaan werk, is jy gereed vir die dag, en, en dit wat Kasper nou sê is, voor die, voor die dag breek, dan het jy die dag gewend, so baie dankie. Ek wil so, so bykie nog dieper in jou in krap, en dit gaan nou hier jou droom, wat is jou droom, die, die toekomst vir jou en vir jou bezigheid is? Is dit die selfde droom is, is dit, maar as dit verschillend is, Kasper kan ons nie beheer, want het een makkelijke antwoord, en jy dan het die vorige vraag al daar op wat gegees, weet ons. Ach, um, kom ek sê, uh, ek het so rukkie terug het boek gelees van Bob Bluford, wat sê, uh, moving from successful to significant, jy weet, en dit beteken, ga na betekenisvol toe, en ek dink, dit is vir allemaal een droom om betekenisvol te wees, en ja, ek dink, dit is vir my, dit is maar wat ek probeer altyd leer, om een bykie betekenisvol te wees, en dit wat ek doen, en, en vir ander een bykie iets te beteken, um, so, dit is, dit is my droom. So, Jy wat ek denk, my nie is baie naal in die straat, ek wil gebruik, wil die woord gebruik, legacy. Jy wil my toe my sienkie gebore is, um, het ek besef, dat dit wat ek gepoog het om te doen, het ek die geleentheid om een legacy te losvol, een voorbeeld te losvol, dat as hy um, een nacht terugkijk, uh, God te sien in dit wat ek gedoen het, en te, en te verstaan dat ons een verskil kan maak, maak nie saak in wat die richting is, of het nou vis van is, of wat ek al, so, jy weet, my, my droom is om my legacy te los vir die mense achter my. Ja, dankie. Het jy? So, en um, die wat jou, ek is nog, <laughs> nog baie jonge, um, so ek het nog baie te hoor my, en uh, as nog baie realiteit te wat nog kom, maar in bezigheid um, is het rechtig om een verskool te maak wat ons geplant is, maak ons ook wat het is. En ons droom is om een verskool in die wereld te gaan maak. Um, persoonlijk gewaas is het om om die talente wat aan my gegee is, uit te leef. Um, so dat wanneer ek eendag wekenskap daarom moet gee, om te sê, ek het dit, ek het dit weg gebruik, en alles gebruik. So dit is my doel. Nee, baie dankie. Nog een vraag wat hy nou nie voorbereid het nie, want nie naast my weet het gevraag is nie. As jy nou weer vir Kasper kry, en hy is 18 jaar oud, en hy gaan nou net die lewe begin, wat sy raad sê hy vir jong Kasper gee? Trap die vet nog harder. <laughs> Um, ja, uh, <coughs> so, ek dink nie, um, as mens terugkijk, wil jy dit oor hee, anders te oor hee, as die pad wat jy gestap het nie, so, ek, ek is baie dankbaar vir die pad wat ek om gestap het, um, wat sy raad kan vir Kasper gee, dink bykie tweemaal, moet nie so vinnig wees nie. Dankie, skalk al weer. Ja, wat ek, ek, ek weet nie, ek dink nie, ek gaan, ek gaan een ander pad stap nie. Want ook ek sal, ek sal daar op vroeger my sienkie wou gehad het, maar, maar ek was een plan met God uitgeweet, wanneer ek reg is, so al wat ek kan sê, ek dink ek moest meer vis gevoerd. Jy het nog nie een lang pad, dit is nie baie jaar terug wat jy 18 was, maar vertel my ons wat sê vir jong het jy en sê. Dit is wacht jy, want so... Dat is baie goed is wat um, seer wat mis ongespaar het, as jy seker goed is geleerd het. Um, ek denk, wanneer jy jou identiteit vind, dan weet jy wie is jy geskik om te wees. Um, so daar is stijg gewees, ek meen as jy, as jy nog jonk is, die ons seker is, en wat mis goed is doen, wat jy nie noodwendig sou wou gedoen het. So, ek denk het sal net gewees om, om vroeger by die punt uit te kom, waar jy weet, waar, waar alles vandaan kom, um, waar jy identiteit van kom want daarop kan jy dan bou. So, het was baie van die gedoe dat ek jyself te sy gedoen het, het was baie van die gedoe dat ek anders te sy gedoen het, maar dit was, ja, dit was lekker. Nee, is recht, baie dankie. Ok, nou is ons geleentheid om bykie vraag te vraag, hier is een mikrofoon, ons wil graag die mikrofoon gebruik om dit kan opneem, so, as jy jou hand opsteek, vraag maar vraag, ons het nog so 3 minuute, 4 minuute, Vraag sy blief die moeilikste vraag vir jy kan, ek het hulle gewaarske en gaan moeilike vraag vir jy, sommige mense het al van gestrand af vir my gebel en vraag vir bykie hulp vir goeie vraag, so as sy blief, vraag vir die paneel, daar is sy mikrofoon as jy hand opsteek, wat ons net kan opneem, anders gaan ons dit nie kan kry nie, so, wie gaan eerste wees? Kasper sê vir my nie, ek het al die vraag gepraat, maar dit is net die wat ek gehad het, die ander, ek mag nie verder, het is van die tijd uit daar toe, so is daar enig iemand wat te vraag het? 
Da vam se prav, je li to? Ek hoop nou nie dit een baie moeilike vraag nie, maar ek wil vir julle vraag, ons sit allemaal met bezighede in een breer context, nee, in een Zuid-Afrika waar het betek hier moeiliker, het betek hier makkelijker gaan, maar op die oomblik een bykie moeilik. So, hoe sien jy jou en jou bezigheid sy rol in die breer context? En hoe leef jy en jou bezigheid, jou christenskap ook, in die context uit? So, wie vraag jy vraag? Kan ons vir Kasper maar vraag, en vir al drie vraag, kan ons vir al drie vraag? Kasper, gaan jy begin? Ja, ek dink, allemaal dink in die landbouw, daar is so baie vraag, en ek dink, wat jy sê, oor, daar is moeilike situasies in ons land, maar ek dink, dit begin eerst by waar so fondamente, groei jy, vertrou jy, is jy afhankelijk, en dan, tweedens, ehm, baie keer met jouself afvraag as jy in hierdie moeilike context is oor een maand en half gaan hierdie moeilike probleem nog relevant wees waar oor jy vandag vier uur sit in top mens moet altyd oor die relevantie van die probleem dink en ek dink in die landbouw is ek baie positief ek dink elkeen van ons gaan nou nie so strand en eet en jy wil driemal een dag eet So, dis ook om ek in die landbouw is, en jylle gaan eet, man, jylle gaan eet. Skalk, die man op al gaan sê, ek het vis van dan, as jy. Ja, want weet jy, ek het een baie eenvoudige filosofie, wat ek sê, the grace of God won't take you, the grace of God can't keep you. En ek moet eerlijk sê, en ek sê dit, uit my hart het ek so nie goed koop bedrijf, met ander woord, jy weet, is 10 en 20 en 30 gram goeikies, so, so as die manne krij, hoe minder hulle kan see toegaan, hoe minder hulle daai groot vakanties kan hou, hoe meer van hulle vis. So, jy weet, ek, ek is, ek is, ek moet nie sê, ek is blij nie, maar ek is dankbaar vir die ekonomie, wat ek die knijp van, dan gaan het beter met my. So, dus, ek is rechtig bevoorig. Het jy in jou koffie is bykie dierder as die vispap so? Wat is jou antwoord? Ja, maar met alles wat so negatief is, wil mense goed voel, en die koffie laat hulle goed voel. Ehm, Nee, Jonathan, ek denk, ons focus bepaal baie keer wat sy effect het, het die sommelier op ons en op ons bezighede. As ons gaan focus die hele tijd op die negste wen wat alles kan verkeerd gaan, dan gaan het verkeerd gaan. So ek kies om op die goeie te focus, my focus op God te hou. Alles wat ons in ons bezigheid het, het ons in afval van hom afgekruis. So as het weggevaard word, kan hy het weer vir ons geef, want hy is ons vaksien uit. Baie dankie, nog een vraag. Het is een tijd vir so, nog een vraag van hulle, dit is een moeilike heren, dus hierdie was lyk nie te makkelijk gewees. Jonathan, is hier daar iemand rondom? Nog een vraag? Lyk my nie wat ek die vraag voor gestuur het, nie gekom nie. Ek gaan klaar maak, ek denk ons tijd is, ons is mooi op tijd. Ek wil eerst vir ons paneel spreker sê, baie dankie vir die bereidwilligheid, Etien, Kalk en Kasper, om my deel vir jou leven te openbaar. Die interessant is, is om hier te sê, het is nie so makkelijk nie. Jy het allemaal denk, oh, jy is kijk hoe lekker. Hulle krijg makkelijker stoel, jy sê daar so op een recht op stuive stoelkie, maar het is nie so makkelijk om in een ander bezigheidsmense jou lewe te oop te maak nie. Bekie hulle in jou lewe in te vat nie. En so bekie onder die skermpie wat in die gewone buitenkant neer sit, in te kom. So baie dankie vir julle, ek waardeer rechtig. En dan, ja, die bereidwilligheid is die een ding, maar die ander kant is, is ook een mooie boodskap oor te dra. En ek het nou die vorig gehad om nou die eerste een dag, jy het om die geleentheer en nog, ons gaan nou nou so'n bykie advertensiekie doen, hy is in die boekie die datums, maar nou, van my ander collega sê, en ek het nou baie van die makkelijkste en die lekkerste gegryp, om hier op die verloog te sitte en te praat, maar dit was nou my vorig om die eerste keer dit aan te bied, so baie dankie vir julle, dankie vir julle bereidwilligheid, En baie dankie, Dominee Willem, dit is rechtig een voorrecht om om sikke wijsheerde te deel en ook saam met so'n span manne hier so te sit. Gaan ons sommer nou die bedankkomties doen. Ek kan maar afvat. Ek kan maar vir jou manne sê dankie. Daar was net so iets om dankie te sê. Skal, daar sê. Kom ons geef wel een lekker handen klap. Baie dankie vrienden, ek dink dit was een ongelooflike geleentheid, ons het lekker geleen, 
positief die bedoeling wat die saam ons vat, pittige antwoorde ook hier en daar, baie dankie, dit was een heerlijke, heerlijke sitkamer, kan jy saam met die vriende. Ek wil vir jy eerstens vraag op die tafel lee een bladseid, wat jy vir ons net moet voltooi, die besonderhede kom daarop, en as een rede ook kom, ons wil kyk of ons een YouTube video kie kan maak, ons wil jy dat weet, dit is gereed van kyk weer daar, deel het met die vriende, as ons nie sê, dit gaan op die saamkamer vir Webberg kom, ons met die park Webberg, en jy kan het verspreid waar jy wil, die idee is, kom ons saai, die saam. So vul vir ons asjeblief nie die vormpje in wat op jylle tafel le, maak seker dat hy hier allemaal voltooi is, baie dankie. Dan, enkele ander bedankings, ek wil eerstens sê baie dankie vir die bestuurspan, ek het ongelooflik beklomp vriende, Deemald van Breda, Johan Janse van Reinsburg, Benny Groenewald, Jan Hendrik Delpoort en Jonathan Baron. Dit is die manne wat achter die skerm saam met my die ding doen en die passie het en gesê, yes, kom ons proef iets terug in die gemeenskap en maak een vernootskap tis in die sakekamer. Baie dankie. Mense, ek waardeer het vir geweldig dankie. Dan, my eie span mense hier by die gemeente, baie dankie aan hulle, ons sprekers, Baie dankie, ons het reeds wel een dankie gesê. Dan ons borger, Johan de Tooi van Print Café, wat vir ons die video maak, ergens de pre- van printingsdienst, die program vir ons gedruk het. En dan, Ed Office het vir ons die penne gegee. Ons sê wel ook baie dankie. Vriende, die water op die tafel, baie dankie. Ek het nou nie precies gevra wie daar hy vergeet nie, maar ek denk dit al op die plakkerkie. En dan, Magda van de Berg was maar die een wat die kantoor luisels gevat het, al die reelings getref het, en ons die saal mooi gemaakt het, en van haar sê ons een baie groot dankie, sy het die zwaarste gewerk van ons allemaal. Frobby Probler en sy span die helpers wat daar by die koos is, daar is die hele lang luis mense wat daar helpen, ek gaan nou die allemaal sy name noem nie, en dan Marlijn by ons klank, en ja, Debat en Janine wat vir ons die verhoog so mooi gemaakt het, En dan specifiek vir ons tafelleiers wat vir ons gehelp het om die gast hier te kry, Kobus Volster, André de Beer, Leon Koekemoer, Nieuwe Sjok, Karel Venter, Johan Janse van Reinsburg, Benny Groenewal, Jan Hendrik Delkoff, Ewald van Meda, baie dankie vir julle. En julle gaste wat hier is, julle is vir ons die, dit is die belangrikste mense wat hier is, en ons wil vraag dat as jy achter op hierdie lys, op hierdie programmiekie kyk, jy kan hierdie asjeblief saam neem, gaan dink daar oor, Die datums is daar achterop, ons volgende ene is die donderdag 9 mei, maak ons weer so. Gaan dink daar oor, skryf het in jou dagboek neer, en ons kyk of ons weer so lekker saam kan kuier, en vir mekaar kan ons die seer. Wie weet, een dag sit jy ook hier so, want daar is een lang lys mense wat ons nog gaan uitmoe om die voor te sit, so jy moet nie lekker kry, as jy die ouds hier so sit en praat nie, ou MD, jylle was die vorige ronde al op die verhoog, so jylle weet, elk een gaan een beertie kry en ons is een lekker span mense wat saamwerk. Dan wil ek rondom die ete die volgende vir u geef, daar is drie opstiepunte en ek gaan reel dat tafel 1 tot 4 by die eerste een naaste aan die saal kom. Naaste aan die ooste kant sal ek dan maar sê en dan die middelste tafel is dan nou 5 tot 8 en dan 5 tot 8 en dan 9 tot 12 die hele laaste tafel. So, so vier tafels op groep, maak ons die dinge, wat het makkelijker gaan loop. Ek dink nou, ek het alles gesê wat ek moet sê. Dit gaan ek nou doen. Ek dink ek het al die afkondigings gedoen. Na die tijd kan jy vir jou koffietie vat. Dit is een self bedien koffietie wat jy weer vir jou kan vat. Kry my eerste koos, kom sit en kry dan vir jou koffietie. En baie, baie dankie nogmaals vir allemaal wat jy was. Kom ons in die tafel gebed, en dan kan ons die eet. Heere, baie dankie dat ons lekker kon kuie, dat ons ook nou lekker kan gesels met mekaar, kan netwerk, maar baie dankie ook vir die voedsel, wat ons uit die hand